Isang siyensiyang araw sa inyong lahat. Welcome sa mas pinatatag na Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Ako ang inyong lingkod, Dr. Renato Yuseludon Jr., Kalihim ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o DOST. Sa programang ito, sasagutin natin ang anumang katanungan o kahilingan ng isang individual o grupo na may kinalaman sa science. Ang napili nating wisher sa episode na ito ay ang kwento ng kakaibang mag-ama na nagnanais pasukin ang pagninegosyo ng pagsasapatos. Panoorin natin ito. Ako po si Joe Estrada Swan at 47 years old. Nakatira sa Antipolo City. ay may limang anak. Pag yung may taping naman kami or shooting, ako ang sumasama sa mga anak ko. Ako ang uh, stage father sa kanila. At pag wala naman kami shooting, meron akong barber shop. Nagkukupit-kupit ako ng buhok para matawid ko sa pang-araw-araw ang aking pamilya sa kinakain namin pang-araw-araw at sila naman po ay nag-aaral lahat. Ang gusto ko po paglaki ay maging artista. Gusto ko pong mag-acting. Tsaka po, uh, gusto ko pong makatulong sa pamilya. Na-appreciate ko po si Papa. Dahil po, na-appreciate niya rin po ako. At, at siya po palagi nag-ahadid sa sa shooting. At sinasupportahan niya po ako. Tsaka po, kahit po mahirap, tinitiis niya. Kahit po maraming pagsubok, okay lang po. Kaya po yan, basta nandyan po siya. Kaya wish ko na magkaroon kami ng small business para mas maging magaan yung buhay na. Lahat ng mga pangarap ay may pinagbumulan. Ang katiting o maliit na hakbang ay isang talon. Kung gagamitan pa natin ito ng siyensya, teknolohiya at inubasyon, samahan niyo kami upang matutunan ang kwento ng mag-ama at kung paano nila magagawa ang kanilang pangarap na magkaroon ng negosyo sa pagsasapatos. It has start with the Philippine Textile Research Institute. Uh, it's the catalyst of that uh, rebound strategy. The institute must be able to first define what is it up for and what the programs are to make these visions come true. At the same time, it allows us to lead the industry and also the other stakeholders in sharing that same vision and the goal. Reviving the textile industry or reviving textiles uh, in general is a, both a push and a pull mechanism. It cannot be just the effort of government. It cannot also be just the effort or the need of the private sector. It has to be tempered. And this uh, dynamic is actually the one that will propel the industry forward. Who 
pool of government is, is what we need. We have had a good experience about handloom weaving. You know, handloom weaving is a multidisciplinary, multisectoral uh, engagement. And uh, you cannot do it only with DOST. You cannot just do it with DTI or maybe DA or DOT or any other government agency. You have to sit down, sit down, communicate, and you know, exchange ideas because this is where you distill the various concepts and the very uh, problems that beset the industry. And once you have defined it, I think you're fifty percent sure of the possible solutions to offer. Our local weaving communities, of course, were affected just as other uh, weaving communities uh, around the world. Even before uh, the pandemic happened, the textile industry had already been facing um, different challenges in terms of funding, lack of credit, or even the supply chain, or even sourcing uh, for cotton or any other fiber that they would use in their weaving. Philippine textiles must also transcend the stereotype of it just being wearable. So textiles beyond wearables is, I think, the name of the game. We have to champion an industry that has not been tapped before, and I'm looking at non-moving materials, which actually has huge potential. Sa kabila ng modernisasyon, marami pa ring suliranin ang kinahaharap ng iba't ibang industriya. Ang isa nito ay ang textile industry. Ngunit, ano nga ba ang direksyon na dapat nilang tahiin o tahakin upang sila ay umunlad? Culture and weaving and textiles and everything within this jurisdiction is so close to my heart. projects and all of this program gel together because there's one vision and the vision is actually first immediately how do we rebound from from you know from this current economic uh, status from this current productivity or lack thereof of the textile industry and second is to be able to come up and not repeat uh, the the, you know, the blunders of the past in order for us to have a more resilient and a more productive and a more efficient uh, textile industry so, Sa kabila ng dinami-daming hamon ng industriya ng textile, isa pa rin sa ating kababayan ang nakapag-isip at nakapag-innovate upang makabuo ng isang sustainable na proseso. I'm Mike Claparos and I'm the co-founder of Creative Definitions. And right now I'd like to tell you about our story and my journey to sustainability and I would like to introduce also the Lakat Sustainable Sneakers. We uh, started partnering with some weaving communities in Kabangkalan, Negros Occidental. And the reason behind that is that my wife and I wanted to provide more impactful uh, countryside development in, in our home province. We were introduced to sustainable materials and also to sustainable footwear. Kung ikaw ay isang negosyante, kagaya ni Sir Mike, ano nga ba ang mga pwede mong ilapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makapagsimula? At sa gitna ng lahat ng ito, ano nga ba ang papel ng The Philippine Textile Research Institute? A very important event was when we were introduced to the Philippine Textile Research Institute which eventually provided us the technology to convert these important fibers to sustainable fabrics. Let me introduce the Lakat Sustainable Sneakers. What's so special about it is, well, number one, it's 100% Filipino made, but more important are the materials that we made use of. So the idea is from fibers, which we extricate from pineapple leaf fibers, we end up with the yarns. And the whole idea here is to convert them into fabrics. First and foremost, the uppers, which is the fabric uh, you see on top. It's actually hand-woven, utilizing 
the blended pineapple yarns which we basically acquired from the Philippine Textile Research Institute. Another in innovation is the insoles, which is made out of 100% pineapple non-woven fabric. The outsoles are basically it's rubber that we farm from Mindanao, and with it also we make some fibers, which was a considered waste in the spinning process. Even the shoelace, by the way, uh, it also makes use of the pineapple cotton yarn. So what is important here is that there's not only the design and the cultural aspect where we were supporting weavers, but also the innovation. And because of our partnership with the Philippine Textile Research Institute, uh, this was made possible. And as an SNT institution, the ones that we are really uh, uh, concerned about is, for example, providing relevant, appropriate technologies for local industries. What do we mean by doing so? We have a lot of raw materials. How do you convert and channel these raw materials into the supply chain, to the textile supply and value chain, to be able to provide value addition, if not a, a, a strategic uh, alternative to what you can actually see all over the world? Second, aside from technologies, of course, how do you transfer all these technologies? It doesn't have to end in the lab. It doesn't have to end as an intellectual property. They must be able to touch lives, to be able to generate income, generate uh, activities, generate livelihood, and create wealth. So that's basically what science and technology is all about. paggawa kasi ng sapatos, marami siyang proseso. Uh, makikita mo, iba't iba yung bahagi ng sapatos, di ba? So kung gusto mo ng mga makabagong materialis, mari kang magsimula din sa mga tela. So ang um, PTRI ay may technology kung paano makonvert yung fibers mula sa pinya sa sinulit. At kapag meron ka ng sinulit, pwede mo siyang magawang tela. At naiintindihan namin na ang mga starting companies ay syempre, um, maliit pa lang ang mga capital nila. No? So, merong programa ang PTRI na tinatawag namin Technology Business Incubation. Kung saan inaalaw namin ang paggamit ng aming pasilidad para makagawa kayo ng sinulid at tela na maaari niyong magamit sa sapatos. Paano ba namin uh, magkakaroon po kami ng negosyo tapos po ano po mga step na mga steps po na dapat namin gawin para matulungan niyo po kami sa mga ganitong negosyo. Yung bahagi na po na yan, yan dyan po pumapasok yung uh, aming po mga pasilidad para po uh, matulungan kayo magkaroon ng uh, panimulang yarda ng mga tela na pwedeng gamitin. Tawag po natin doon sa prototyping, sa product development para ma-imagine mo muna kung ah, ito pa rin sura ng pink, ito pa rin sura ng blue, saka iba-ibang sizes. Normally po, kalama, kasama kasi yun. So may mga iba pong mga uh, tela na pwedeng magamit para dyan at yun po ang pwedeng i-develop ng opisina kasi maliliit na yarda po ang pwedeng natin uh, magamit para sa ganyang uh, aktividad. At the same time, yung pong uh, consultation uh, para po magkaroon din kayo ng mas na mas malaking volume ba pag nagawa na kayo ng actual na sample uh, pwede rin po yung mailink ng opisina sa mga supplier po nung saan magagaling yung pinya, saan magagaling yung abaka saan magagaling yung gagamitin natin paggawa ng tela and yun po, yun po para po masimulan, masimulan lang and then pag nasimulan na yan, tuloy-tuloy na po yan eh. Ano po ang prototype ng konsepto po? Kasi hindi ko po maintindihan minsan o ano ang pagkaiba pwede pong pa-explain po sa amin sa paggawa kasi ng mga produkto gaya nito ano syempre mag-uusap tayo sa pagdidesenyo so may iba't ibang paraan ng pagdidesenyo maaari yan ay guhit kamay no at pagkatapos natin ng desa designing process kailangan nating makita kung yung disenyo ba natin ay akma or maaari nating ma-translate sa isang produkto ang proseso na yun ay tinatawag na prototyping or prototype development Makatutulong yung prototype development para actually para makatipid ka sa production, di ba? Sa halip na ipoproduce mo na siya ng maramihan, titingnan mo muna kung tama ba yung disenyo, 
na ginawa. At saka, well, kung tama nga yung production, no, bago, bago mag-proceed into production, uh, makakatulong yung prototyping. Kaya't huwag po natin kakalimutan na sa tulong ng kwento, mas natatandaan ng ating mga puso ang storya ng tagumpay at inovasyon. Paborito ko kasi yung mga shoes, kaya interested ako kung paano ilalagay yung mga colors sa sapatos. So, sa pagkukulay kasi, no, meron tayong dalawang major classes. Meron tayong natural at meron tayong synthetic na colors. So, pwede tayong gumamit ng natural dyes. Ito yung mga pangkulay na kinuha sa mga natural na materyales. Pwede rin naman tayong gumamit ng mga chemical-based dyes. But sa lahat sa parehong proseso, kakailanganin natin ng mga makinarya or equipment para may apply itong pagkukulay na ito. Paano mag-create ng brand na para pumatandaan ng mga mamimili na... Yung brand po, yun po ang kwento. bibigay ng kakaibang uh, hindi lamang po disenyo, hindi lamang po uh, pangako, hindi lamang po bagong produkto, kundi yun po ang kwento ng inyong pong, uh, pagpupunyagi para po magkaroon ng isang bagong pag, pagkakabu pagkabuhayan. Sa negosyong ito, mayroon po pa kayong may advice na amin para maging successful po kami? Oh, actually, ito pong sample na nakikita nyo ngayon sa harapan nyo ay produkto na rin yan ng isa sa mga na naging kliyente at natulungan ng PTRI. So, siya po gumamit siya talaga ng, you know, sinabi ko ang konsepto niya. Kaya naisipan niya na yung tela dati na pinahabi lang nila sa kanila, sa negros, eh, na ginamit nila para sa sapatos. Naisip din niya na pwede yung panloob, gamitan din niya ng pinya. So, kaya po nagkaroon ng konsepto. Itong mga to po, example lang po ito kung paano nagiging nabubuo yung konsepto ng produkto, yung konsepto po ng bagong disenyo ng sapatos na hindi naman po malayo na kayo, kayo po ay magkaroon din ng ganong uh, pagkakataon. So, ang atin lang po dyan, tulong-tulong tayo sapagkat marami pong pwedeng gawin uh, sa sapatos gamit ang ating mga tela na sariling atin, gamit yung ating mga sariling Uh, natural fibers, mga hibla na pwede natin po ilagay sa sapatos at iba pong mga teknolohiya pa para po ma ma magkaroon tayo ng sariling brand at sariling uh, pagkakakilala sa iyong pong produkto. Thank you. The role of the Philippine Textile Research Institute in our business is really critical. Actually, without it, uh, lakat would not have been possible. advocacy involves not only sustainability but also to revitalize the fiber craft industry. The very important advocacy is to bring in back value-added manufacturing here, back here in the Philippines. Because it's always the other way around. Most of our fibers are brought abroad and every time it come back, comes back here in the Philippines, it's what, times five, times ten the cost. But if we do our value-adding processing here in the Philippines, Uh, I think it will make a difference. It will create more impact, more uh, employment, and for me, technology and innovation will be playing a lot. I see that PTRI will be playing a crucial role for, well, to make this possible. Isang makasaysayang hangarin ang natunghaya natin dito sa Siensikat. Patunay ito na ang mahalagang impormasyon at pananaliksik ay kakampi natin sa pagtupad sa ating mga pangarap. Gamit ang siyensya at teknolohiya, may magagawa tayo para tulungan ang isa't isa. Kung ikaw ay may katanungan na sa tingin mo ay siyensya, ang makasasagot, huwag ka nang magtubiling gumawa ng vlogs at ipost ito sa iyong social media accounts at lakipan ng hashtag Shansikat at hashtag one dost for you Malay mo, ikaw na ang susunod na wisher na lalapitan ng aming DOST Idols 
or science experts. Hanggang sa muli, ako si Secretary Renato Yuseludum Jr. mula sa DOST na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at patuloy na suporta sa amin dito sa Sciencicat, Pinoy Popular Science para sa lahat.